你疯了，不要命了！如果不这样的话，你肯见我吗？你要见我做什么？我们之间没什么好说的。喂，你站住！医院马上就要被收购了，你打算一直躲在这里吗？这是我的事情，跟你没关系。那董事长呢？如果董事长问你呢？董事长现在躺在病床上，如果他明天醒过来，他问你，你会这么回答吗？我发的邮件，你看过了吧？此战丑闻对伊软来说是非常致命的。我找你们公司的时候就告诉过你。我能帮你成功收购易软，但是你为什么后来曾经一度反悔？因为有段时间，我没有看清楚自己的内心。因为叶荣轩，对吗？都不重要了。你和叶荣轩曾经是恋人。还一度差点结婚。乔总监的调查做得很细致吗？连我三年前的事情你都知道。合作嘛，总是要知己知彼。你说的对。那这一次，你考虑清楚了吗？你什么意思？我是不希望看到你后悔。我不会后悔的。其实曾经，我也以为自己是一个不会后悔的人，但事实证明我错了。其实几年前我离了婚，为了能摆脱自己了无生趣的婚姻，我甚至抛弃了自己不到两岁的孩子。前段时间。我回来找他们，因为我认为自己有能力给他更好的生活。我也认为他不会拒绝我，但我错了。在我缺失的那些年，是无论多少金钱都无法弥补的。你到底想说什么？我想告诉你的是。有些事情如果做错了，就再也没有办法弥补了。我希望你考虑清楚。收购成功之后，我们的分成比例还是按照之前说好的。好，既然你已经想清楚了。那我们就按计划进行。我会做我应该做的事情，后面的就看你怎么做了。喂。是接电话了，到底怎么了？我跟你说，公司出事了。你赶紧回来吧。怎么了？你看电视就知道了，好吗？你快回来吧。主编，你可回来了。主编，今天新闻里是怎么回事？先去办公室说。刚才已经有五六家广告商打电话来取消合作关系，这到底是怎么回事？我已经通知了财务去调查一四年的财务状况，应该很快会有结果的。主编，一四年的财务账单不在财务室。不在财务室？嗯，我记得之前被董事长拿走了。好了，我知道了，你先去忙吧。好的，主编。董事长为什么要拿走一四年的财务报表
我虽然是 e r a 的创始人之一，但是慈善捐款的事情一直是董事长在负责。这么多年，我从来没有经手过财务，我怎么可能知道？如果再继续扩散的话，我们的损失将无法估计。现在只能这样做了。都布置好了没有？是按照我的设计吧？好，嗯，好，马上过去。嗯，好。思妍，很久不见了，来看看你。你都没事吧？以后还是别做这么危险的采访了。没事，我早已经习惯了。那倒是。你是要出去啊？周然今天刚刚入职，我想帮他庆祝一下。看起来你们两个相处的很好。我想珍惜他。你呢？你还好吗？我不好，很不好。我想留住荣轩，但是我却觉得他离我越来越远，就像手里的水一样。我攥得越紧，他流得越快。思妍，你有没有想过，如果爱情真的像水的话，那你为什么要攥在手里？可能是因为害怕吧。人在害怕的时候，总是会想攥紧自己手里的东西。哎，那你来找我，到底想说什么？我承认，我确实很担心。周然跟荣轩的关系，我希望你跟周然能好好在一起。我会跟他好好的，不是为了任何人，只是我想对他好。我知道你担心叶荣轩，你爱他，所以设计进入医院，搞砸走秀，破坏他们两个之间的感情。但是我发现，你并不是想夺回叶荣轩那么简单。云飞，我不知道你是什么意思。思妍，过去的就让它过去吧。好了，我不打扰你了，你去找周然吧。思妍，你不要毁了你已经拥有的幸福。全书已经拿到了，好，你先坐吧。今日新闻看了吗？伊瑞现在深陷慈善捐款危机，已经有很多家公司取消了跟他们的广告合作。我认为现在是收购伊瑞的最好时机。伊瑞的董事会会在三天后召开，我们要不要在那个时候跟他们进行协商？他们的董事长现在还在医院，能做主的。只有他们的主编叶荣轩，但是伊软是叶家多年的心血，我想叶荣轩不会同意被收购，所以要想收购成功的话，我们还不能太指望叶家。总监的意思是，伊软能不能被收购，并不是叶荣轩一个人可以做决定的，对吗？虽然伊软以前在国内是最大的时尚传媒集团，但这几年，不论是销售总量，还是广告额度，都在逐年下降。我相信，通过这次的慈善风云，他们内部也人心惶惶，大家都在担心玉儿随时会倒。我们这个时候对他进行收购，对于其他股东来说，或许是好事。你看一下玉儿的股权分配，应该能了解到，要想收购成功，最关键的人物并不是叶家。叶家在玉儿股权中只占有百分之三十五
，其他股份占有百分之六十五，而这里面爱家就占有百分之八。今天依然在股市的表现如何？今天已经跌停。明天开始，大量收购依然的股份。好。还有，爱家是他们公司的元老，但担任的一直是副手的职位。我相信他心中一定有所不满。如果他能支持收购的话，我相信我们收购的过程会更加顺利。我明白了，我马上联系艾总监跟您见面。小南，你以前就在伊软，现在我们要收购他们，你有什么感想？我在那里没有什么朋友，唯一的朋友已经不在那儿了。你是说另外一只小蚂蚁吗？那我先去安排了。乔瑞总监约我在这里见面，是谈公事还是私事？有区别吗？公事也可以吧。我觉得这里的气氛令人放松。我非常喜欢，而且在放松的气氛之下，人是比较容易做出正确的选择的。我在伊尔工作了将近二十年，从来没敢放松过。谨慎是我的习惯，没关系的，习惯可以改变。抱歉，我有我的原则。可是你的原则已经越来越没有力量了。你应该知道，伊尔近几年来的销售量。已经缩水了将近百分之二十，这对一个时尚杂志来说是非常致命的。你们没有其他选择，只能答应我们条件，同意被收购。您是罗登国际传媒的总监，我们只见过几次面，您觉得已经足够了解我了吗？当然不是，我根本不了解你。但是我觉得我还是比较了解人性的，趋利避害是人的天性。你自己也说了，在伊拉兢兢业业将近二十年，你到底得到了什么？你难道不认为凭借你的能力，应该得到更高的职位吗？如果你愿意的话，我可以代表我们的集团，正式承诺，在伊拉被成功收购之后，你就是中国地区的总负责人。听起来好像很诱人。你是一个聪明人，我相信，在三天之后的收购大会上，一定可以做出正确的选择。总监，小南，看你现在发展的这么好，很替你高兴。人总是要成长的嘛。继续加油，谢谢总监。走吧。见到昔日故友有什么感想吗？有一点五味杂陈、物是人非的感觉。其实我对伊尔的感情，并不差。那是我梦开始的地方。只能说，时尚杂志的没落是大势所趋，不是我们能够改变的。回去吧，总监。可能您要先回酒店，我约了一个老朋友。另外一只小蚂蚁，其实我对你非常满意了。当然，我对另外一只小蚂蚁也很有兴趣。你们会见面的，他比我更优秀，是吗？他是一个很特别、很特别的人。好，那我今天就给你一天的假期，好好陪你朋友。谢总监。身为时尚杂志主编助理，咱吃相能不能斯文点儿啊？如果把你放到国外大半年，你也会像我现在这样的。我太想念中国的美食了。我记得有一次去见销售主管，在路上不知道哪儿飘来的一个特别像小笼包的味儿，我就找啊找啊
，结果没找着，后我就哭了，哭的稀里哗啦的，眼妆都花了。我太想念小笼包了。哦，一个人在国外，是不是吃了很多苦、啊？多哭有甜吧，都熬过来了。乔月的助理，多少女生梦寐以求的位置啊！咱们的小蚂蚁呢？终于爬到时尚王国的最顶端了。小蚂蚁是爬到了顶端，看到了从未看到的风景，可是这份喜悦都没有人分享。有人分享呢，当然是好事。但是你可以看到其他人看不到的风景，也是一种幸运，不是吗？周然，只有你真正为我开心，大家都为你开心。回头回来了，就好好休息两天。我是舍命奉陪啊！如果不是工作的原因，我想我这辈子都不可以再回玉儿了。那里有我的耻辱。不过，当我昨天踏进玉儿大门的那一刻，我想到了你。那里的一切都那么熟悉。让我想到，我们刚入职的时候，傻傻的，很天真，很可爱。曾经我以为，我可以忘掉这一切，不过现在我才明白，每一段过往，都值得被铭记。嗯，因为这些过往，才成就了今天的我。小南，你能这样想，我真的打心里为你高兴。有一句话是这么说的：“那些打不倒我们的，会让我们变得更好。”对，那些打不倒我们的，会让我们变得更好。对了，你刚刚说你去医院了，是有合作吗？不是合作，是收购。大家总监，能聊聊吗 ？OK。现在记者就堵在外面，我想知道一份三年前的财务报表怎么会落到媒体手里？你什么意思？你不就想做伊 r 的主编吗？我跟你妈妈是朋友，伊 r 也是我的心血，你怎么会这么想我？我也不想这么想你。可是财务报表只有公司的高层才能接触得到。是。我是想做伊瑞的主编，但是我绝对不会损害伊瑞。现在最重要的事情，是挽回社会舆论，而不是在这里猜忌猜测。对不起，主编，我提醒你一下。现在股票市场有人在恶意收购伊瑞的股票，罗登集团的收购大会两天后举行，你最好打起精神来。李静，总监找我有事吗？是，坐吧。要不要喝点什么？不用麻烦了，我下面还有一些事。总监有什么事吗？没什么事，就是找你聊聊天。总监平时都很忙的，怎么今天有空找我聊天？再忙也可以忙里偷闲嘛。你跟叶荣轩最近怎么样？挺好的，我听说你给他找了一个新助理，总监什么都知道。你这样做是对的，周然那个小姑娘看起来大大咧咧的，但是相处久了还真是挺讨人喜欢的
。我给主编找助理，只不过想帮主编分担工作。不知道您突然提到周助理是什么意思啊？你不是不知道，你是揣着明白装糊涂。您要是没什么事儿的话，我就先下去了。模特部还有很多事情要忙。你就不怕失去叶荣轩吗？你什么意思？你费尽心机接近叶荣轩，进入伊软，到底想干什么？您这话问的就有点奇怪了。我早就认识荣轩了，也是荣轩让我进的伊软，怎么就成了我费尽心机呢？好吧，那我们就打开天窗说亮话。这个人，你认识吧？朋友之间喝个咖啡聊聊天，怎么了？他可不是普通的朋友，他是娱乐圈最出名的记者。您知道我以前是模特吧？见见记者有什么问题吗？我还真是小看了你啊，董小姐。如果只是见普通朋友，当然没有什么问题。可偏偏就是他曝光了你和叶荣轩的绯闻，真的是很巧合。就是因为他是曝光我们绯闻的人。我才刚要找到他，求他高抬贵手啊！董小姐还真是伶牙俐齿。我找人查过你之前的公司，公司并没有辞退你，是你主动辞职的。这能证明什么呢？我做错了事，即使公司没有辞退我，我主动辞职也没有什么问题吧？看来你是不打算承认了。总监想让我承认什么？承认你故意接近叶荣轩，有意进入伊软。承认你别有用心。总监也曾经跟我父亲共过事，算起来我也算是您的晚辈。不知道我到底做错了什么，让您对我怀揣这么大的敌意？看来董小姐还是可以好好聊天的。你父亲董建生，三年前也是伊软的董事之一，可是不知道为什么。突然离职，而且把所有的股份都转让给了叶家。你这次回来，不会正好跟这件事有关吧？您到底想说什么？公司的慈善危机，首先爆出的媒体，就是曝光你跟叶荣轩绯闻的媒体。正好，你这位记者朋友，就是这个媒体公司的人。你们一起喝过咖啡，聊过天。还有，凭你跟叶荣轩的关系，要拿到公司的财务报表，应该没有什么问题。我记得周然曾经举报过你前回公司偷设计样稿。这几件事分开来看都没有什么问题，可全部都集中在你一个人的身上，好像这些巧合就没那么简单了吧？无凭无据，您能证明什么？我证明不了什么。不过，我要是把这些事情都告诉叶荣轩，你猜他会怎么想？你不会的，何以见得？我回来就是为了拿回属于我的东西。我爸死的不明不白，我不过是想讨个公道。你也跟他共过事，我相信你不会阻止我。而且我们可以互惠互利，我可以帮你拿到主编的位置
，你疯了，不要命了！如果不这样的话，你肯见我吗？你要见我做什么？我们之间没什么好说的。喂，你站住！医院马上就要被收购了，你打算一直躲在这里吗？这是我的事情，跟你没关系。那董事长呢？如果董事长问你呢？董事长现在躺在病床上，如果他明天醒过来。他问你，你会这么回答吗？也许他根本就不该把依软交给我。我认识的主编，沉着、冷静，从来不肯服输，不会到一点困难就躲在角落里。你以为你是谁啊？你凭什么教育我？你现在不是我的下属，也不是我女朋友，我们之间没有任何关系。那我先走了，周然杰。哎，你干嘛去啊？你坐下。怎么啦？那，之前帮你报的名。选都过了，怎么还这么不开心啊？高兴啊，当然高兴了。可是我现在天天活在我妈的眼皮底下，她是不会让我去参加这种选秀节目的。你也知道了，我妈最大的目标啊，就是把我培养成高学历的社会精英。我觉得你应该跟你妈妈好好聊一聊。算了吧，我现在啊，在她眼睛里就是个眼中钉，做什么她都瞧不上。赵钱。在这个世界上，不管谁瞧不上我们，我们自己都不能瞧不上我们自己。因为我们活着，就不能有遗憾。遗憾？我觉得我生下来就是个最大的遗憾。算了吧，我先帮你把策划案交给总监吧。先走了，你好好照顾自己。赵倩。说不定你会改变主意，拿着，拿着，我拿着来。我一会儿呢会把策划案发到你的邮箱，你记得帮我仔细、仔细、仔细的检查，之后再发给主编啊。放心吧，我一定替你仔细、仔细、仔细的检查之后再发给他啊。嗯，走了。主编，这是周然姐交给你的策划案，麻烦你看一下。你拿回去给她吧，这跟她没关系。你知不知道这个策划案花了周然姐多少心血？如果你不想看的话，麻烦你亲自交给她吧。顺便说一句，她现在还在生病，在顾水营呢。
。喂。喂，你病好点了吗？啊，好多了。你在哪儿？我在家。你不是在顾摄影吗？刚回来。回家就好。哦，主编那个策划案看了吗？见面聊吧。来啦，阿姨。你来干什么？阿姨，我们家很小，我容不下你。我想来看看周然。不用。阿姨，我知道之前。之前啊。阿姨对你怎么样？你自己说。阿姨是对我很好，也一直把我当做家里人。对，对你很好。凭着这一点，阿姨对你很好。我求你，不要再来骚扰我们家周然，行吗？啊，他已经有了自己的生活，放过他，求求你，行吗？哎，阿姨，让我见见他吧。阿姨，妈，你干嘛呀你？你你生着病呢，你出来干什么？你回去。我想跟他聊聊，该聊的都聊完了，没什么可说的。进来吧我妈妈刚刚说话有点严重了，你不要介意啊。我看过了，关于你赞同的那个与电商合作的方案，我完全赞同。你想让 Eva 影响更多的人，让时尚明星来陪街头女孩拍摄封面大片。嗯。但是 Eva 一直以来是一家高端时尚杂志社，我们从创刊以来所拍摄的封面邀请的都是国内明星，乃至国际顶级的明星，所以这么做会不会太冒险？还记得主编在威尼斯跟我说过的话吗？威尼斯？这么快就忘记了？我记得主编跟我说过，文艺复兴是意大利的文化转型期，从那个时候开始，艺术走向平民，彰显出更强劲的生命力。人人都可以参与到艺术创作，人人都可以分享艺术带来的硕果。难道时尚不应该也是这个样子吗？时尚它可以是我们用碎布拼凑出来的一条连衣裙，也可以是我们在头上别一个几块钱的卡子，它也可以是一个小朋友。第一次偷穿妈妈的高跟鞋，甚至是一个男生第一次为一个女生擦口红，或者是一个女孩第一次为喜欢的人做一盘西红柿炒鸡蛋。所以，时尚从来都不是少数人的梦想，它可以是我们平凡的人追求时尚的一个途径啊。董事会要是知道我这么干，估计我会疯掉。这么说，你同意了？我总是拿你没办法。那就再陪你疯一次了，一言为定。自我介绍，我是罗登集团的首席总监，我叫乔月。
大家叫我 Joy 就可以了。Joy 总监，对不起啊，我想你可能搞错了。我们现在开的是伊瑞集团的股东会议。股东会议，股东会议的意思应该就是只要是股东就可以参加吧？那要看他拥有多少股份了。百分之九够不够？前段时间就是你在外面收购我们公司的股份吗？准确的说呢。是我代表罗登集团收购的。根据我们国家证券法，还有上市公司收购管理法的规定，我完全有权利坐在这里。叶主编，开始吧司现在的发展状况，我也相信在座的各位应该比我更加清楚。伊拉的股票昨天已经跌停了，各位想一想，每过一天，大家手中的资产都会缩水一部分。下面我想跟大家说一下，如果公司被收购之后，前景会是多好。首先。伊拉将不可能面对破产的结果。第二，我们可以保证集团每年的盈利不少于百分之十五。第三，我们可以通过运作让伊拉集团的股票大升，在座的每一位都会成为胜利者。听了以上三点，我相信各位。一定会做出正确的选择。交易总监的许诺的确很诱人，但是我不得不泼一盆冷水。请诸位想一想，我们伊尔在国内市场的地位，以及未来国内发展的前景，我们的资产价值是否真的被低估了？如果伊尔被收购，收购之后就没有了主权，各位是否能够真正获得自己的利益呢？同样被收购后，面临的资金调整，以及强制裁员的问题，这些难道都是各位想看到的吗？各位在伊尔这么长时间，对伊尔都有很深的感情，大家难道真的愿意就这样看到伊尔倒下吗？我希望大家能够想清楚，在商业行为中，感情和利益。到底哪样比较重要？是啊，既然如此，我们不整啊，还能怎么办呢？难道眼睁睁的看着我们的钱一点点的蒸发掉？我们不是对公司没有感情，可公司眼下这个情况，我们也没有办法。各位股东，我知道你们心里慌，可是眼下的情况并不是没有好转，困难只是暂时的。大家还记得我之前提过一个平面媒体向电子媒体与电商转型的方案吗？我现在已经有了详细的策划案。艾米，发给大家。好的，主编。各位，请给我一个月时间，我能带大家走出这个困境。叶主编，我知道你是最大的股东，但是我认为你有一点独断正行，你根本没有考虑大家的利益，而且我相信你比任何人都清楚，在商业行为当中，利益远远比你口头的承诺重要的多，不是吗？况且，公司改制成功的几率有多少？如果改制失败了，大家手中的股票还能剩多少？各位。我知道，叶家是最大的股东。
他们手中的股份大约占有百分之三十五，但是我们其他股东加在一起的股份占有百分之四十，所以我们完全有权利可以选择一个更加有责任心的管理者。好，那就进行股东表决。我希望大家能够很负责任的对待伊瑞。我相信伊瑞不只是我一个人的梦想，也是你们所有人的梦想。下面进行董事投票，同意罗登集团收购计划的，请举手。在座同意收购的股东占有股份是百分之二十，而我占有百分之九的股份，这样加在一起是百分之二十九。艾总监，我知道你占有的股份是百分之八，所以你的选择非常重要我建议你可以详细的看一下这份策划方案，做得很好。什么意思？您说的都对，但是您低估了我对伊瑞的感情。收购关系到太多人的利益，我给不了你三十天，十天 ，OK 吗？好，就十天。想不到，在这么短的时间之内，他能做出这么详细的一份策划案，不简单。我就知道他会帮他。什么意思啊？这份策划案是另外一个小蚂蚁做的。让你这么一说，我对他越来越感兴趣了。回头我会介绍给您的。只是，我们真的要放弃收购吗？当然不是，那现在要怎么办？他的想法很好，但是要在十天之内制作一版全新的电子杂志，根本就不可能。那十天后的收购，照常进行。我当然知道，我以为你是个聪明人，我没有想到你会做这样的选择。那只能说明你不了解我。不管你现在在做什么，只要你不再做出损害伊瑞的事情，我不会在叶荣轩面前揭穿你。但是如果你不肯配合，那我也绝不会客气。我告诉你，你总有一天会为今天的选择后悔。那就不劳你费心了，董小姐，主编通知您，现在马上去会议室开会。伊瑞在十天之内开发新的 APP。名字定为美克，这是我们结合 AR 技术向电子商务迈进的第二步。宁，嗯，你负责软件开发，好的，包在我身上。小山，你协助阿乐做好 APP 应用设计，并且负责沟通 AR 技术人员。好的，没问题。嗯。思妍，你跟各个品牌之间的关系都不错，所以就由你协助外联跟品牌取得联系，开拓电商业务。好。m e s s i 
，你就负责时尚家居和美食这一块。知道。为了让这个 APP 关注度更高，所以我们必须跟媒体之间的资源搞得更好。Amy， 跟我们的合作明星取得联系，并确认到期。啊？主编，明星资源维护一直都由别人来做，我可能做不好。明星资源维护，我不是一直交给你的吗？那道换人了吗？那些明星那么难伺候，我就交给周然了。要不然，您把周然再请回来？绝对不行！我们本来就处在舆论的风口浪尖上，现在把周然找回来，只会惹来更多的麻烦。有麻烦又怎么样？我们公司都快被别人收购了，你还指望着舆论来救易软吗？主编，我觉得这个策划案本来就是周然姐做的，她对这个策划案最有想法又最熟悉，请她回来最合适不过了。她可能不会回来吧？嗯，我有办法，交给我。嗯、周然姐，你看看你还有什么想吃的，你都告诉我啊。无事献殷勤，非奸即盗啊！说吧，果然什么都瞒不过周然杰的眼睛啊！说吧，是这样的，周然杰，你还记得你上次替我报名参加的那个歌唱比赛吗？然后我想来想去，我决定我还是要去参加。这是好事啊！我听过你唱歌，唱的那么好听，一定行的。你真的听过我唱的歌啊？不过周然杰。我现在工作特别的忙，特别的累，天天都是工作，我我没有时间去参加比赛啊！啊，那怎么办呀？那得想个办法吧。周然姐，你对我那么好，要不你替我上十天班怎么样？赵倩，别的事情我都可以帮你，但这件事情我帮不了。啊？为什么呀？你就替我上十天，十天就好了。嗯，你不能看着我的梦想破裂啊！难道你忍心让我一辈子活在悔恨当中啊？哎呀，周然杰，你就帮帮我嘛！那你看，这名是你替我报的，你不能给予我希望的同时又让我希望破灭啊！你说是吧？你，周然杰，我求你就帮我这一次吧！那我真的没有办法了，啊，周然杰。你想让我回伊软，不只是帮你代班这么简单吧？哪有？好啦，周然杰，我就知道什么都瞒不过你。其实是这样的，现在公司遇到一个大麻烦，真的很需要你回去。之前呢？我已经尽了我的能力，做了我能做的一切。帮忙归帮忙，但是赵倩，我真的不想回伊软。周然姐，你就忍心看到伊软被收购吗？难道你就忘记你自己的梦想了吗？你就忍心看着荣轩哥哥伤心难过啊就十天，周然杰，你真的是太好了，我真的……哎，我跟你说啊，我才不是为了伊娃，也绝不是因为叶荣轩，我就是想帮你完成你的梦想。好，好，好，你说什么就是什么吧，来，来尝尝，这都是我给你点的啊，我还点了好多东西，放心把这些都吃不胖。我们好久没有到这里来了，说吧，找我什么事？我……如果你说不出来的话，我想一想。嗯，你是不是想回伊娃帮叶荣轩啊？我不是想帮叶荣轩，我只是帮赵倩带几天的班。周然，你相信你自己的解释吗？
，如果你想帮他，你可以直接跟我讲。对不起啊，我不应该跟你提这样的要求。如果你不同意，那我就不去了。突然，你没有对不起任何人，也不要跟我说对不起。你做的所有选择，我都会无条件的支持你。不过，他们现在只有十天的时间。来做电子杂志，一定缺一个像我这样的摄影师。大家好，我是零七零三号选手赵倩。赵倩，你是这次参赛者中年龄最小的一个。能说一下是什么样的初衷和动力让你来参加这次选拔吗？坦白说，我从来没有想过自己有一天会站在台上唱歌，也从来没有对这种选秀节目产生过兴趣，更加没有想过要通过音乐赢得什么掌声，还有名利。其实音乐对我来说，就是我内心的一个小爱好。每当我心烦的时候，只有音乐可以让我暂时逃避外面的世界。可以让我不再去想那些烦心的事儿。那是什么样的原因让你改变了想法，决定报名参赛呢？名是别人替我报的，比赛也是那个人叫我参加的。他呀，是我遇到的最爱多管闲事、最喜欢教训人、最啰里吧嗦的人了。可也就是这么一个人，曾经告诉我，不要刻意去追求名利，只要追逐内心的一个过程，便是对人生最大的鼓励。那时候我并不懂他说的是什么话。直到今天，我站在这儿，站在你们面前，我发现他又说对了。其实现在什么结果对我来说真的不重要，我现在就想唱一首歌给他听，跟他说一声谢谢。相信你那位朋友听到这番话一定会非常感动。那么，开始你的表演吧。主编，不好了，电脑死机了，所有的东西都没了。什么？怎么办？所有资料都没有了。准备份吗？没有。怎么了？电脑中毒了，之前的东西全没了。怎么会这样？你要，到底发生什么事了？我也不知道，怎么突然会变成这样？本来今天是可以完成的呀，明天可就是最后时间了。大家听我说，事到如今，我们没有别的办法，只能重新开始了。我们现在哪还有时间从头再来啊？如果多一天时间呢？小南，周然姐，我知道你们要在十天内做出 A P P 很难，所以我来看看有什么可以帮忙的。这是罗登集团的授权书，如果他们要签约的话，就必须要有这份授权书。但是如果
，我把它弄丢呢。总部在授权的时间，最少需要一天。谢谢你啊，小南。但是你帮了我们，你怎么办？大不了，换份工作了。小南，去吧。我们现在又多了一天的时间，一定能够完成任务。大家一起努力，加油！加油！大家加油！思言，你到底想做什么？你什么意思？你当然知道我什么意思。电脑为什么会无缘无故中毒？别人不清楚，你还不清楚吗？我不知道你在说什么，思言。放过别人也放过自己，我做不到。我失去的，我要一点点都拿回来。我了解师傅，他不会让你带着仇恨生活下去谢谢大家的努力，让美克在这么短的时间内初见成效，成败就在今晚。我相信我们的努力一定会取得一个好成绩。大家辛苦了，先回去休息吧。关系，虽然结果不太满意，但我们再接再厉都已经到齐了。经过这十天，准确说是十一天，我相信在座的各位都已经想得很清楚了，因为你们手中的股票又蒸发了十分之一。艾总监，可以说出你的选择了吗？为了各位股东。不再继续承受损失，我同意收购。非常好。既然这样，那就有超过半数的股份同意收购，那么收购就成为既定事实。叶主编，我看你的 APP 做得很好。不过可惜，还是救不了伊瑞。这是我们集团的确认书，签吧。等一下。
软是不会被收购的。妈，慈善捐款的用途是要帮助那些受资助人士改善他们的生活，还有命运。善款的用途，半点玩笑也开不得。而我们伊拉集团约三年前那笔三千万的慈善捐款，的确是用在改善西部儿童的教育上，而我们集团更是多捐出了五百万，以改善他们的生活。这是国家相关的部门所开具的证明，大家可以看一看。这个 A P P 好像特别好，王美克。对，我也有。哦，生了，生了，生了，生了，生了，太好了，太好了，太棒了，太好了，这边，这边，这边，嗯，主编。主编，还不是这样的，咱们伊瑞今天的股票涨停，哇！太好了，刚才罗登集团打电话过来说放弃收购，但是想跟我们合作。喂，今天，在我应该高兴欢呼的时候，我生命中最重要的朋友。最亲爱的闺蜜，离我而去。你都会给我一个肩膀，替我出面，还帮我打抱不平。今天我这么难过，你却再也没有出现。小飞，这个世界上我最最最要好的朋友，你知道吗？你把我的心掏空了，你回来好吗？你回来陪着我好吗？你回来。